നമ്മൾ ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കളറുകളെ അനു അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കളറുകളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ബ്ലൂ ആണ് ഇത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഇത് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡുകളിൽ വരാനുള്ള കളറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഗ്രീൻ കളറുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മെതേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നോക്കണ്ട വൈറ്റിനൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് വൈറ്റിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് യെല്ലോ കളറാണ് ഈ യെല്ലോയുടെ നാല് സൈഡിൽ ആദ്യം വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ വേണമെന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഈ യെല്ലോയുടെ നാല് സൈഡിൽ വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വൈറ്റ് നോക്കും ആദ്യം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിനെ മേലിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് നമുക്ക് മേലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ രണ്ട് വൈറ്റായി ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയും കൂടെ മാത്രം മതി ഇവിടെ ഒന്ന് വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴ്വശത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളറില്ലാത്തത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ കളറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതാ നമ്മളങ്ങനെ യെല്ലോയുടെ നാല് സൈഡിൽ കളർ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട യെല്ലോയുടെ നാല് സൈഡിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ നാല് വൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് ആക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നാല് വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കളറുകൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കളറുകളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെൻറ്റർ കളറുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിത് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി അതിനെ രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ താഴേക്ക് കറക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഈ ഗ്രീൻ രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ആയി ഓക്കെ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഇനി അടുത്ത വൈറ്റ് നോക്കുക ഇവിടെ വന്നു ടോപ്പിൽ വരിക ഈ എല്ലാവരുടെ താഴെയുള്ള ആ സൈഡിലുള്ള വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് റെഡ് ആണ് അപ്പോൾ റെഡ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് കൊണ്ട് എടുക്കുക റെഡ് സൈഡ് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് രണ്ട് വട്ടം താഴേക്ക് കറക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വൈറ്റും ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ രണ്ടും റെഡായി ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക അടുത്ത വൈറ്റ് ഇവിടെയാണ് അടുത്തത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ആണോ ഓറഞ്ച് സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം താഴേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അതും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ആണ് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂവും ബ്ലൂ ഓൾറെഡി മാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വട്ടം താഴേക്ക് ഇറക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രോസും കിട്ടി എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസും ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് ലക്കായിട്ട് കിട്ടിയാണ് ഒരു വൈറ്റ് കൂടെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സൈഡിൽ വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വൈറ്റിനെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
ഇനി അടുത്ത വൈറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈറ്റ് മേളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രീന് നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വയ്ക്കുക മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഡയമെൻഷൻ രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെയും വരും ഇങ്ങനെയും വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം മുമ്പേ വന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം വന്നത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിനുള്ള അൽവേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ നോക്കി ആ വൈറ്റും അവിടെ വന്നു അപ്പം രണ്ട് അലവർ എന്നാണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വൈറ്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ബ്ലൂ കളറാണ് ബ്ലൂ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ബ്ലൂ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെ ആണെന്ന് നോക്കുക ബ്ലൂ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലൂ മാച്ച്ഡായി ഡയമെൻഷൻ രീതിയിൽ മാച്ച്ഡായി അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അൽഗോരത ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ളൂ അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ടോപ്പിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പ് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ റൈറ്റ് അപ്പ് ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്കണം റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പം നമ്മുടെ ആ വൈറ്റ് താഴെ വന്നു കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മുകളിൽ കിടന്ന വൈറ്റ് താഴെ വന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കളറ് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇതാ ബ്ലൂ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള അൽഗോരിതം നമ്മൾ ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം എവിടെ ആണ് അടുത്ത വൈറ്റ് ഇവിടെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ റെഡ് ആണ് റെഡ് റെഡ് ഓൾറെഡി മാച്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അൽഗോരിതം ചെയ്യാം അതുവരെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടർ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പം നോക്കി വൈറ്റ് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലായി കിട്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് ടോപ്പിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അൽഗോരം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അത് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചേക്കുക റൈറ്റ് അപ് ടു റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ഇനി ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കൂടെ വരാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വന്നു അത് നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ആ വൈറ്റ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റിനെ മുകളിലുള്ള വൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അൽഗോരം ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു വൈറ്റ് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ ആൽഗോരം ചെയ്തത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ വൈറ്റ് വരിക അതായത് ഈ ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് വരികയാണ് എങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ് ടു റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിലാണ് വൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചാച്ചാൽ മതി ആ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫേസിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഈ ഫേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആ വൈറ്റ് ഇവിടെ വരും പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് അൽഗോരിതം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഇവിടെ സോൾവായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറും നമുക്കിവിടെ സോൾവായി കഴിയും കണ്ടില്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നിങ്ങൾക്ക് പല പല കളറാണ് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോങ് ആണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വൈറ്റേൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പോകുന്നത് എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫില്ലാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലരും തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ സോൾ
അപ്പം നോക്കുക നമ്മുടെ ആ ഗ്രീനും റെഡും നമുക്കിവിടെ മാച്ചായി കണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ കിടന്ന സാധനത്തിന് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാം നോക്കുക ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ബ്ലൂ ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ റെഡ് ആണ് യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നോക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ബ്ലൂ വന്നു റെഡ് വന്നു അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളതൊരു വലിയ ടീ ആക്കുക കണ്ടോ വലിയ ടീ ആക്കി ടീ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് റെഡ് പോകാനായിട്ടുള്ളത് എങ്ങോട്ടാ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മുമ്പേ പോയത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി പോകാനുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ ബ്ലൂ നമുക്ക് ഇവിടേക്കും വരണം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇറക്കണം നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടോപ്പ് കറക്കി അപ്പം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്കുക അപ്പ് ഇൻവേറ്റഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻവേറ്റഡ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോകും നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് നമുക്ക് പോകും ആ വൈറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ സോൾവ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളത് റെഡ് ആണ് റെഡ് റെഡുമായിട്ട് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഡയമെൻഷൻ രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ അൽഗോരിതം ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം റൈറ്റ് ആ റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റർ ഇപ്പോൾ അതാ നോക്കുക നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ട റെഡും ബ്ലൂവും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് ഓറഞ്ച് ഓൾറെഡി മാച്ച്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ വരേണ്ട വരാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലാണ് അത് വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇറക്കുക വീണ്ടും ഒരു വട്ടം കൂടി മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ടോപ്പ് ഇറക്കുക താഴേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഇവിടെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ സെൻറ്ററായിട്ടുള്ള അടുത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മൾ അൽബോരം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീനും ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ സോൾവായി കിട്ടി ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ആണ് റെഡ് വരാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീന് ഇവിടെയാണ് വരാനുള്ളത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരാനുള്ളത് ആപ്പ് റൈറ്റ് ആപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റർ നമ്മൾ റെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റെഡുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും ചെയ്യുക ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കളറുകൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കിട്ടി ഒന്ന് വൈറ്റ് ഫില്ലായി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫില്ലായി സെക്കൻഡ് ലെയർ നമുക്കിവിടെ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു താണ്ടല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ ആണ് അതായത് ഈ ലെയർ ആണ് ഈ നമുക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേസാണിത് അതായത് ദൈതം ഈ കേസാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനിയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിലേക്കും വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആ അൽഗോരിതം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ക്രോസ് ആക്കാനായിട്ട് യെല്ലോ ക്രോസ് ആക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻവേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നോക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിലുണ്ടോ എന്താ ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഈ കേസാണ് ഈ കേസിലേക്ക് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക നമ്മൾ ഈ പടം വരച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് അതാണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ആൾക്കാരത് സെയിം ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് അപ്പ് ഇൻവേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേറ്റഡ് ഇപ്പോൾ അതാ നോക്കുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ലെവലും നമുക്കിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുക വേണ്ട നമ്മ
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ താഴ്വശത്തും വരച്ചിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ടല്ലേ യെല്ലോ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് ഫൈനൽ ആണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇതുപോലെ യെല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സെയിം കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ്ടല്ലേ നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട് ഈ കേസാണ് നമുക്കിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രോസ് ആയിരിക്കാൻ വരിക ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കാൻ വരിക അപ്പൊ വരുന്നായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കുക ഫേസ് ഈ പേപ്പർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിൽ യെല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പിടിക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക ഇവിടെ എല്ലോ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ എല്ലോ വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ എല്ലോ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അൽഗോരി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫില്ലാക്കാനായിട്ടുള്ള അൽഗോരി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ റൈറ്റ് ആപ് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് ആപ് റൈറ്റ് അപ് ടു റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റർ ഇപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തി എനിക്കൊരു ലെക്ക് ആയിട്ട് അടിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നേരെ ക്രോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് വന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്കാണ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വരിക അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാൻ വരിക നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് വരാം ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സെയിം അൽഗോരിതം ഞാൻ ഈ താഴെ വിടുന്ന സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വിടുന്ന അൽഗോരിതം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുക അതിലേക്ക് വിടുക അപ്പം ഇത് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ യെല്ലോയും നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് യെല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുക കാരണം ഈ യെല്ലോ വരുന്നതായിട്ടുള്ള സൈഡുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചുമ്മാ കറക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരില്ല അപ്പൊ ഈ യെല്ലോ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നിങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റിലത്തെ ലെയറാണ് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റ് ലെയറ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കളറുകൾ ഒരുമിച്ച് വരാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് വരാം അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരാം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വന്ന ഒരെണ്ണം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കേസാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് റെഡ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കളറുകളൊക്കെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം ഈ നമ്മുടെ യെല്ലോ ഫില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കേസുകളും വരാം ചിലപ്പോൾ ഈ റെഡ് നമുക്ക് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരാം റെഡ് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അൽഗോരിതമാണ് അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെഡ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യെല്ലോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ രണ്ട് റെഡ് വരും അല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കളറിലായിട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനായിട്ട് വരും എങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേസ് പിടിക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് റെഡ് വന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ബാക്ക് സൈഡ് പിടിക്കുക ഈ റെഡ് വന്ന പോർഷൻ ബാക്ക് സൈഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യണം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പിടിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുത്ത് പിടിക്കുക കളർ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അൽഗോരിതം ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് ബാക്ക് ടു റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഇൻവേറ്റഡ് ബാക്ക് ടു റൈറ്റ് ടു ഇപ്പൊ നോക്കുക ഇപ്പൊ നോക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കളറുകളും ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് കളർ ഇവിടെ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബ്ലൂ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ലായി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗ്
back front inverter left to back inverter front up inverter left to ipo nokka ipo nammade rubik's cube ibide solve aayittunde kandalle ipo ithre ullu nammal sradhikkanayittulla oru karyam ningalku rendu color verunaattulla samayathu nammal yellow fill aaki kenja rendu color verunaattulla samayathu nammal ingane padikka back side aattu vekka നമ്മുടെ ഒരു സൈഡ് അതായത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഫുള്ളായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൽഗോരിതം ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിത് ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിം അൽഗോരിതം തന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നൽകണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലിജോ മ